Good evening, everybody. Some of you, uh, it's uh, the hundredth time we say hello in a couple of days. Um, and this is because, uh, well, this is the last uh, activity and one of the two open activities of the uh, contents or uh, uh, workshop, large work we just had, we just ended on um, the system with library in Africa, past and present, with uh, 30 guests from around Africa, Latin America, and North America and Europe. Um, so we're excited, but also very, very happy uh, about the result and very happy about um, the activity tonight, which is a public lecture um, anti slavery activism in West Africa, thinking about connections uh, with the present. And uh, we will have uh, three main uh, discussions. Um, um, uh, a Mauritanian blogger, uh, Kundu Tumare, Dr. Lotte Edmonds uh, from the uh, Copenhagen University, and Dr. Marie Baudet, uh, our very own here at Zoom. Um, Kundu Sumake uh, will be uh, talking about uh, my, my anti slavery activism as a Mauritanian blogger from his uh, own experience on the field. Uh, Dr. Marie, uh, Dr. Lotte, uh, Lotte Edmonds um, will be introducing the film. Uh, Garbana Chum, Credit, right? Contemporary Transnational Anti Slavery Medalit. Um, the film is about it from uh, 2023. Um, Very recent. And finally, both the Marie Gore will be uh, speaking about the animation films um, and, 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 and call all, all people from the same year. Kundu uh, Sumate, well, is a Mauritanian anti slavery activist and a blogger based in Paris. He is one of the founding members and one, uh, you know, he is on the executive board of the Mauritanian anti slavery organization, um, of the same name of the, uh, the entry. And Dr. Dr. Lottin Kepmans is the associate professor in anthropology at Amit, the University of Copenhagen, and her research focuses on the cutouts between migration and slavery studies, the Pasmic. Um, in contemporary anti slavery activism in West Africa. It's not just an accident, but it's in the red line in this topic. And uh, Dr. Maria Bay is a reader in the history of Africa uh, at SOA, but I just mentioned um, the academic work on uh, Culver's hidden histories of West Africa by analyzing the experiences of marginalized communities and the trajectory of the local knowledge producers. Um, for the past five years, she has uh, led major digital public history projects to make this uh, neglected history uh, better known uh, and more widely accessible. So, thank you. I put over to you now. Bonsoir, tout le monde. Je m'appelle Kumbu Soumare, donc je suis très ravi de faire une super avec vous. C'est pour ça que l'invitation vient de s'en remettre à nos amis, Marie Rodé et l'autre, et ainsi que la Sintas. Donc, j'ai attendu ma capacité de passer le mot. Hey, so, uh, it's saying hello to everyone, and it's very happy to be here tonight. And sorry, thanking the organizer and Marie a lot. Euh, ma communication va, va se baser sur deux parties. So, the communication will be in two parts. Et la première partie, ça va être sur euh, un contexte, un bref contexte sur la Mauritanie par rapport à l'esclavage. So the first will be uh, the context uh, in Mauritania regarding slavery. Et la deuxième partie, ça va être sur mon, mon militantisme à moi, la jeunesse commence à commencer, elle commence à émerger jusqu'à aujourd'hui. And the second part is going to be about uh, hate activism and how it, it all began uh, until now. Ok, pour rentrer dans le vif du, du, du sujet, donc la, la Mauritanie, uh, L'esclavage a été aboli en 1981. So in Mauritania, slavery was officially abolished in 1981. C'est que sous la présence du président Mohamed Koula Mouhidallah, un ancien président. And there's a presidency of Mouhamed Koula Mouhidallah. Mohamed Koula Mouhidallah. The former president. Yes. Um, alors, depuis, plusieurs initiatives juridiques et légales ont été prises par les autorités. Since then, uh, several uh, legal initiatives have been taken by the authorities. Il est nécessaire de rappeler la nature multiforme du phénomène et ses manifestations sociales d'une manière transcommunautaire. 
It is important to bear in mind the multifaceted uh, nature of the phenomenon and its cross-community manifestation. Très souvent, c'est sur une base raciale biaisée qu'à l'extérieur du pays, la problématique liée à l'esclavage est perçue ou abordée. Very often, it's on a racially biased um, basis, a basis that the problem of slavery is perceived or tackled outside the country. Ce qui donne comme prisme des blancs arabo berbères serait esclavagiste qui est asservice des noirs en esclavage à Mauritanie. That this results in the problem uh, white Arab Berbers are slavers and they enslave black people in Mauritania. C'est un cliché très déformé des réalités très complexes liées à l'esclavage dans toutes nos communautés nationales. So this is a distorted cliché of the very complex realities of slavery in all, in all, all communities. Mon propos illustratif euh, comme militant blogueur dans cette conférence concerne l'aspect de l'esclavage par ascendance. As an activism blogger, my contribution to this conference concerns the aspect of slavery by descent or customary slavery in the Soninke community. Exactement, dans, le complet, dans la communauté Soninke. Alors, mon groupe sociolinguistique, c'est mon groupe sociolinguistique d'appartenance au sein duquel, comme dans d'autres groupes négro mauritaniens il existe toujours des survivances de l'esclavage. So this is a social linguistic group to which I belong and within with which I've and other black Mauritanian groups there are still uh, legacies of slavery. The community is socially based on the caste. The community is socially based on castes. Parmi ces castes, uh, including the caste la caste de l'esclave. Uh, the caste of slave. Cette dernière, assigne, cette dernière caste assignée en bas de l'échelle sociale subit la subordination statutaire et diverses stigmatisations discriminatoires. So this case, uh, assigned to the bottom of the social ladder, suffers from subordinate status and various discriminatory stigmas in terms of having, being, and discourse. So this was the first part. La deuxième partie, ça, ça concerne la, la genèse de mon militantisme en tant que militant anti-slavadiste et abolitionniste. On va l'aborder dans cette partie. Yeah, and so we're going to go into the genesis of this anti-slavery activism. Dès l'adolescence, so, since I was a teenager, j'ai eu mes premiers signaux d'éveil et de questionnement sur un certain langage commun contenant des termes crus et connotés liés à l'esclavage par ascendant dans mon village d'origine à Mouchéry. So, um, he had first signs of awakening and questioning uh, regarding certain common language containing crude or connoted terms linked to uh, the sin based slavery. Et le village est dans le Guinée-Mara, c'est dans le sud de la Mauritanie. So, the, uh, his village is in the Guinée-Mara uh, in southern Mauritania. A titre uh, d'exemple. So, for example, de ces derniers esclavagistes, je peux citer Como Lemme. So, there is the term Como Lemme. Ou Como Lemme. Or Como Lemme in Peru. En langage sonique, ça veut dire, en langage français, ça veut dire fils d'esclave ou enfant d'esclave. So it means uh, son of slaves or children of slaves. Euh, autrement, il y a un autre élément qu'on appelle le neuf, par exemple. Le neuf, comprendre comme quoi c'est qu'il ne peut pas arriver à 10 au niveau 10. 10 lié à la, noblesse, à, la, à la noblesse. And so there is also the expression the nine, which means that uh, those will never make it to 10. 10 uh, representing the nobility. Euh, ou comme on également, il y, a, il y a aussi le terme comme on parce qu'on dit qu'en français, il y a des quartiers d'esclaves. Or comme uh, which is a term meaning uh, slave quarter. Ainsi, je subissais cette réalité très lourde et mon environnement socio- familial ne se questionnait pas, pas plus. So he was subjected to this very heavy reality and his uh, family environment didn't question it uh, Et si je reste dans la norme globale d'un fonctionnement communautaire qui ne présentait pas grand chose en, ou estimé discriminant pour le pays anti-esclavagiste. So it remained uh, overall in uh, the norm of a community system that didn't do much to stimulate the uh, anti-slavery awakening. Et si je suivais mon parcours scolaire jusqu'à l'université de Mouachot. So he followed uh, the school career uh, through the University of Mouachot. Mon premier heure frontal avec un monsieur apologiste de l'esclavage est arrivé en 2003. So his first head-on clash with a slavery apologist happened in 2003. 
c'était aux environs d'une cuillère aux vaches. It happened in the vicinity of a compound. Ce jour correspondait à la fête des fêtes de Ramadan. Uh, it was on the, on the day corresponding to the end of uh, Ramadan's feast. Deux groupes de personnes étaient présents pour attraper les bœufs uh, pour le partage de la viande lors de la fête. And so there were several groups of people who were, um, were there to catch the oxen for the sharing of the meat at this feast. Cette personne issue de la caste dite noblière. So this person uh, was from the a noble caste. Avait lancé un mot de défi à une autre personne, un cousin de mon père du côté de mon père. And he had thrown out a different word to another person, so a distant cousin on his father's side. Et lui disant euh, euh, qu'il ne pouvait pas attraper un bœuf, lui, une espèce de fils d'esclave. So he told him that he, he couldn't catch an ox because he was a kind of son of slave. Ma réaction a été vive en lui rétroquant qu'il n'a pas d'esclave, ni même son père ne pouvait en posséder. So he reacted shortly, uh, retorting that uh, he didn't have slaves and that uh, his father could not either have slaves. Euh, les gens autour euh, nous avaient euh, séparés pour éviter une bagarre qui était certaine. So people around them uh, separated them to avoid a fight. Un coup d'éclat qui me valait un étiquetage, un étiquetage social comme un rebelle contre l'esclavage coutumier. So he was then labeled as a rebel against uh, a customary slavery. Par la suite, le régime de tabou couvait cette réalité socialisée dans ma communauté à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Euh, comme à l'extérieur. Uh, so thereafter, the tabou regime covered uh, this, social, uh, this social reality in his community, uh, both inside and outside the country. J'ai vu en France depuis 2004 et en France, j'ai constaté la gestion des caisses communautaires est problématique et que le coutume portait des restes comportementaux et discrétifs de l'esclavage persistait encore de plus que l'as. Since uh, 2004, he, he noticed in France that uh, in the management of community funds, uh, it was problematic and that the customs that carries on the behavioral and discursive remnant of slavery are tenacious. À travers une certaine diaspora militaire mauritanienne, je trouve un cadre propice à participer et à exprimer mon engagement anti-esclavagiste. The pure militant uh, Mauritanian diaspora, it found a framework conductive uh, to participating and expressing uh, anti-slavery commitment. Et ceci sur deux volets. So, it was on two fronts. L'un en intégrant l'association ARMPES. So, one by joining the ARMPES uh, association. Uh, qui s'appelle l'Association des Réconstitutions Mauritaniens pour l'éradication de l'esclavage, des pratiques de l'esclavage, SSCL. So, the Association of Mauritania National for the Eradication of the Practice of Slavery and its Sequel. Uh, et le deuxième volet de mon engagement, c'est par rapport à la, à la communication au niveau sur les réseaux sociaux, principalement sur le début de 2009. And so, the other part of this action is mostly on uh, social media, especially on Facebook uh, since uh, 2009. Et mon premier article sur la problématique date de septembre 2013. And so he wrote the uh, first article on the issue in September uh, 2013. Et qui a été repris par différents sites internet et un journal imprimé en papier en Mauritanie qu'on appelle Mondial Expression. So this article was picked up by a few websites and by a paper uh, news and uh, yeah a print news newspaper in Mauritania, uh, La Nouvelle Expression. Et mon blog, je l'ai créé en 2014. And he created uh, an activist blog in uh, 2014. Uh, je suis actuellement le membre exécutif du bureau d'Arpes. So he is currently a member of the executive body of Armpers, the association. Et Armpes est l'association mère du mouvement abolitionniste transnational qu'on appelle Gambano au Pédé. So this association is the parent association of the abolitionist awareness movement Gambana Rufede. Uh, ce mouvement a été créé par M. Guy Traoré, l'acteur président d'Arbès. So, this movement was created by uh, Mr. Guy uh, Tene Traoré, which is the current president of the Ampes Association. Et ce mouvement, il est transnational, il était la Mauritanie, du Gambie, uh, Sénégal et dans la diaspora, au Mali. Et c'est transnational. So, this movement is really a transnational, uh, going through Mauritania, Mali, Sénégal, Gambia, and in the diaspora. Euh, il y a un site internet qui, euh, qui est lié aujourd'hui à Gambara, sur lequel on peut aller voir pour savoir davantage tout le monde. 
Uh, so today, uh, a website exists for the movement and then a uh, day where you can learn more about uh, the activities of the movement. Et mon blog, euh, il sert aussi de relais d'informations et d'alerte des événements atteints, euh, d'atteinte aux droits et de nos camarades qui sont sur le terrain dans nos pays d'origine. Et également une vitrine pour la promotion des droits, des droits humains et en particulier l'engagement abolitionniste. And so his blog serves both as an information and all that relays on events that violate the rights of um, other militants and, uh, and partners in home countries. Uh, but it's also an open and free showcase for the promotion of human rights and in particular a commission to abolitionism. Pour suivre, donc, je vais citer, euh, j'ai mis en, en photo euh, mon, euh, mon premier article qui a été repris par le journal de la Nouvelle Expression qui est géré par un humaniste euh, mauritanien qui s'appelle Kamara Sédmoussa Sciences Monté. Et l'article a été titré « La créité sur une en question ». Et c'est un article d'un article qui a été publié dans in, in uh, la Nouvelle Expression et il a été titré « The Sun in Cape Pride uh, Question ». Uh, so we decided that uh, we will all treat presents and then questions and comments can come at the very end. Um, so thank you all for being here online and offline. <laughs> um, I wanted to say a few words, not too many, because of, I'd like to get feedback uh, without too much uh, putting things ahead. I'm very happy that Kundu already uh, introduced his work because uh, it will help you understand uh, the context of the movie much better. And I would also like to draw on his presentation to also point your attention to the fact that this movement uh, that the movie is about emerged officially uh, in two, well, literally more the status from 2016, but it, you know, uh, but uh, of course it's a movement that has uh, precursors uh, a long history where people have been undergoing issues uh, and have engaged in personal, individualized or formal activism, such as the one that uh, Kunwa just presented to us. So it's very nice to hold the stand the stories of the little bit of the that appear by this morning. Um, I want to also really underline that the movie is not finished. It's there are draft version, so I'm, I'm presenting it in the way other people in the, during the conference have been presenting articles, but also the idea of getting feedback. And the movie has been screened in Mauritania for the audience of the movement, and, and uh, it will be screened in Paris, and so I want to finalize it before I have feedback from it. Um, well, most people you will already have seen it, but I would like to do a digital public events around it. And one more thing that I would like, or two more things that I would like to underline. The first one is uh, the issue of terminology. We've been also discussing the during our conference, it's a very important issue. And I still didn't really get my head around how I will um, address this in the movie, but currently I decided to use the terminology in practical use, the activists themselves. Uh, so you will see terminology such as masters, individuals, slaves, uh, victims, etc., cetera, um, which is the terminology also used by the movie, uh, by the movement. And secondly, I would like to give a trigger warning and um, tell you that there might be um, images that are disturbing. Um, there are images of the illustrations where people show uh, wounded people. Uh, there is a case about a woman who got murdered. Um, so there is some um, heavy content. Um, this is also part of what circulates in the networks of the movement, so I didn't want to um, wash it away. But I do want you to know that you can close your eyes or go in and big support supporting us the parent like The goal of the movie is mainly to make we've also been talking about visibility and invisibility and silence with very and uh, amplifying voices. So the idea is also to kind of give the um, movement and a visual platform to explain their calls radio to a wider audience. This being said, it's still not finished. 
And we just heard that uh, Poon speaking mostly from the Mauritanian side of this movement that federates several Mauritanian states. Uh, the cases in the movie will be moved from Mali, and there, there's four interwoven cases. One is about Hungarian people in which a family is rendered immobile after their activism. The other is about displacements. The third one is about the moral regimes surrounding marriage. And finally, there's the issue of land and property. That's quite central. Okay, so I won't say more. I hope you enjoy it, and then um, happy to receive many critical comments at the very end. Thank you. Et ils ont vraiment construit un mur. Un mur complètement. Le... Bon, je me rappelle de cette histoire. D'ailleurs, notre premier combat était ça. Nous, on avait fait notre soutien, on a envoyé l'argent, on a triqué. Parce que le monsieur Dabo, il était membre parmi nous. C'est pourquoi nous, on a fait une intervention. Nous sommes au 13 janvier de l'année 2019. Dimanche le 13 janvier, il nous a agressé dans notre maison avec souvent cette village qui, qui sont venus dans, dans notre village qui nous a agressé qui sont fait tout c'est le village c'est à cause de l'esclavage mon ancien village c'est sakura que j'ai fui avec ma famille pour venir à Mamri. Malgré les nombreuses initiatives pour mettre fin à l'esclavage par ascendance dans la région de Caille, cette pratique perdure et continue de faire des victimes. Pour avoir simplement refusé d'être traité d'esclave, une femme a été tuée à l'Anigadjaga. Kamana, en réalité, ça veut dire soyons tous pareils. Soyons tous pareils, pareil. c'est-à-dire sans discrimination. C'est-à-dire que je ne me sens pas supérieur à toi, tu ne me sens pas supérieur à moi. C'est ça, Gamana. Mais quand toi, tu penses que moi, je suis inférieur à toi, il y a une autre personne qui pense que toi aussi, tu es inférieur. Tu penses que moi, je vais aider cette personne-là pour que toi, tu ne sois plus inférieur Pour que moi, je reste inférieur à toi mm -hmm. Pas un jour ne passe sans que je pense à toi. Mm -hmm. Tu m'as appris plus que n'importe qui d'autre. Mm -hmm. Tu m'as donné une raison de continuer le combat. Nous, on va faire comprendre que le sauvage, c'est toujours une réalité chez nous, hélas. Et que ça tue. Et que ça humilie. The history of internal African slavery has left traces in many parts of West Africa today. Also among speakers of Seninke language, historically based in a region covering present-day Mauritania, Senegal, Gambia and Mali. Seninke are well known for their worldwide trading diasporas. Travelling the world can change people's ideas of who they are and what their society could or should look like. Reading and studying often does so too. This is why and how a new social movement emerged in 2017 a movement ignited by global travellers who came home to retire in their villages of origin, as well as young university students in Paris who wanted to renegotiate and change existing forms of discrimination and legacies of the slave past in their society. Struggling with ongoing discriminations relating to the history of slavery in their midst, they started a movement called Gambana Hanfede, striving for Gambana, meaning equality for all. Individual claims for equality, Gambana, have a long history amongst its members, but it is thanks to the smart use of WhatsApp groups that the movement managed to generate a collective that federates voices, which before remained singular and often unheard. This movie describes the movement's members, visions and actions. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إياكم الله وإياكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال مولانا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من حد منكم شاك عن الإسلام ماذا تم يعود قاعد تواد مع عقيدته معناها من تم الإسلام معناها عن يا الله يوقف كل شيء شي ما هو يا الله يوقف ولا تلا في مجاملة ولا تلا في سياسة شرعية ولا تلا في شيء ولذلك جاء أبو بكر وعبد وجاء عمر بن الخطاب وقسم منات جرجير على Certains villages, par exemple, on a vu, quand deux personnes de couches sociales différentes voulaient se marier, c'est le village entier qui, 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 qui a failli basculer. Mm. Vous voyez, bon, vous expliquez ça à un occidental, bah, il va sourire. Quoi. Vous savez aussi que euh, dans notre mouvement, nous avons beaucoup, beaucoup d'analphabètes. Mm. Voilà, dans mm. la, la majorité des majorités, c'est les analphabètes. Mm. Ben, c'est des gens qui, qui ont, à qui on a expliqué qui ont accepté d'être engagés dans, dans le combat, mais euh, tout ce qui est problème juridique, problème euh, de civilité ou autre, donc euh, on les explique euh, toujours, mais euh, euh, ce qui nous a un peu ralenti, c'est surtout le, le manque de beaucoup d'intellectuels euh, dans le bureau. Les gens qui sont au pays, ce n'est pas les, pas les mêmes réalités. Mm. Donc moi je crois qu'on doit reconnaître leur courage et surtout les saluer leur, leur courage, sincèrement, c'est pas les mêmes volontés. Franchement, dans les provinces, dans les provinces Niki, il faut vraiment être courageux pour être militant de Gambara. Parce que je connais, je connais le village. Donc je, ici en France, je suis dans notre réalité. Il suffit de faire par exemple une autorisation, on m'accorde. Et rien qu'en Mauritanie où il y a des lois qui ont été votées pour l'esclavage, il y a des lois qui ont été votées contre la politique de l'esclavage. Il y a des lois qui interdisent un artiste, par exemple, de produire une chanson, une œuvre apologiste sur l'esclavage. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout. Et le monsieur, il est né là-bas, mais il est natif de, 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 du village de Yaya. Le monsieur, il est décédé maintenant. Père à son main. Il voulait se marier avec une tante à moi, qui est, le, qui est avec ma mère, qui sont le même père. Son père lui a dit je ne peux pas te marier avec elle parce que ils sont esclaves. C'est ça. Et Ngoro Goleke, Sadi Ngarno, et Finningin Ketano Goleke, Nong, Magin Kabilan Ketano Goleke, Nong, Anna Katien Kanime. Anna Ken Kanime, donc au Goleke Ling in the Gelingerum Gintoronga, au Gabriel et Yangal Hala Kebekam. Elle a rappelé que. Euh, le combat après la Mauritanie, les premiers révoltés au Mali, c'était son village à Figui, notamment chez sa maman. Lorsqu'ils ont révolté, la famille de sa maman a révolté contre tout ce qui est de ces discriminations, l'esclavage par ascendance. Ils sont ré se retirés de tout ce qui est de ces séquelles. Au Lorsqu'ils sont partis, lui et son frère, voir les maîtres pour les expliquer ce que les coutumes ou cette relation soit arrêtée. Ils ne veulent plus ça. Parce que c'est une relation entre mes esclaves et ils ne sont plus des esclaves. Ils vont faire leur mariage sans autant pratiquer ces, 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 ces choses. Et là, ils étaient en colère. Ils ne sont pas contents. Ils ont dit non, ça ne va pas arriver comme ça. Ça ne va pas se couper comme ça. Vous, vous appartenez à nous. Vous êtes nos esclaves. Donc, cette, euh, cette relation ne va pas être rompue de cette manière. De toute façon, on va, ne on va pas accepter. Ils n'ont pas accepté. Le monsieur lui dit, mais c'est quoi être un esclave Puisque lui, il ne connaît pas. Il est, il est né à Dakar. Il est esclave parce que son père vient de Fegui. Il est descendant d'esclaves. C'est qui est mon grand-père. Il dit, moi, je vais me marier avec elle. Si je ne me marie pas avec elle, je ne me marie plus. Et il ne s'est pas marié. Le monsieur, il ne s'est pas marié. Il 
kubere rube bugol ke dum na eroba fu ka grupu sanke parce la grupu do fene bu bolo ko horo unu to kelenye horo unu to kelenye o fene keleno ko grupu sige ni fem fem beke o fene bo blo grupu sanfe nu wa fe ka mo gom bugo shini o ba fo ko lu bega nyoko soro ni dumi na shini o bega nyoko soro be bugo like so no hal dugu in kelende mo gom bugo moi, Et c'était des personnes venues de l'extérieur, pas des personnes du village, ou c'était un mélange C'était un mélange, c'était un mélange. Il y a des villages là-dedans. Il y avait 67 villages qui étaient venus chez nous. Et puis le village était de Sakora. Enfin, les gens de Sakora. Ça a été mélangé. Mais moi-même, je n'ai pas été là-bas pour le moment. Le jour où ils ont fait, ils ont frappé les gens, moi j'étais ici. Jusqu'à présent, je ne suis pas parti. Je vis ici pour le moment. Il y a quelqu'un même qui est venu chez moi qui me demandait c'est qui les chefs de famille. J'ai dit c'est moi les chefs de famille. J'ai dit mais pourquoi vous êtes chez moi Il m'a dit nous sommes là parce qu'il nous a appelé pour, euh, en, pour, disant, en disant que c'est des rebelles. C'est des rebelles, des rebelles qui, qui, viennent, qui, qui viennent attaquer le village. Qui viennent attaquer le village. J'ai dit mais toi, quand toi tu vas attaquer les rebelles, ce n'est pas dans les, dans les villages c'est un tour de village. Ah, le village à l'alentour en disant que ce sont des rebelles. Donc euh, il faut venir en aide pour qu'on fasse face au, au, à ces terroristes-là. Ce n'est pas un rebelle, c'est à cause de, 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 de l'esclavage. Les maîtres ont décidé de clôturer ou de enfermer la famille, la maison. Ils ont construit des murs et pendant trois mois, aucune personne ne pouvait sortir. Elle est là, tout son temps en train de pleurer. Chaque jour, chaque nuit, elle est dans sa maison ici, elle pleurait. Lorsque ils ont décidé de venir les fermer la porte, ils sont venus en nombre. Et armés. Voilà. 13 personnes ou plus. Mmh. Armés aussi, des machettes, des coupes, coupes, de, de tout ça. Mmh. Ils sont venus, ils ont tout de suite creusé. Creusé pour mettre des points, une clôture. Voilà, ils ont mis une clôture déjà. Premièrement, c'est la clôture d'abord. Ils ont creusé, ils ont mis des. Ils ont euh, piqué, ils ont mis des piquets, des piquets un peu partout. Et puis ils ont fermé, ils ont attaché. Là, c'était au nombre de à peu près 100 personnes qui étaient enfermées. Personne ne pouvait sortir et ne pouvait rentrer parce que ils ont fait à l'occasion d'un mariage. Quand ils ont refusé, les maîtres ont décidé de les, de les fermer dans leur maison. Ils sont restés enfermés pendant trois mois. Personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait rentrer. Parce que c'était une punition. Voilà, je suis en France. J'ai venu en France depuis 2001. C'est moi que ma mère décédée à cause de Gambana. Je m'engage. J'ai porté ça, le chef de village. Il m'a convoqué moi, le 2019. Il a, il a convoqué ma mère. Et ils se sont dit, pourquoi ton fils il a rentré dans cette association bon, Depuis ce jour-là, Jusqu'à aujourd'hui, ma mère il a eu des souffrances depuis 2019. Le, le sang qu'il est en train de cultiver, le chef de village il a, il a poussé les gens pour que les, les terres qu'il est en train de cultiver, il faut qu'il l'exclue pour qu'il n'en qu'à quitter. Ma mère aussi, il suit, il dit, tous mes enfants, 
ils sont dedans, moi aussi je suis dedans. Si mes enfants meurent, moi aussi je meurs dedans. Bon, Jusqu'à aujourd'hui, là, ma mère il a eu des souffrances. Son terre là, ils sont, ils sont, ils sont exclus pour qu'il n'aura plus les terres. Non. On a parti faire des convocations dans les, dans les tribunaux. On a convoqué une porte plainte. Mmh. Ah, yo. Yo, yo. La personne qui m'a dit ça, moi j'ai entendu ça, j'ai dit, mais parce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas ce que c'est. Parce que l'engagement le, de Gambanaou, en fait, c'est un engagement à vie. Mmh. Voilà. Donc, tu, tu épouses un modèle. Et c'est ce modèle-là, il est en toi à vie. C'est tout. Et ils n'ont jamais compris ça. What I want to say is it's time for us as a member of movement Gambanaou to, to change the things, but, but by any means necessary. This is what I'm trying to say. We can't be here just talking, you know, on WhatsApp, in social media. So we have to we have to think about different things. Voilà, j'ai compris votre question, et même si vous avez voulu euh, euh, la formuler autrement. Donc, ce que je veux vous dire, nous avons été depuis au début, et quand les violences ont atteint un certain niveau, on a été poussé, on a été entraîné pour justement changer le, 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 la façon de lutter et surtout nous-mêmes nous verser vers la violence. Et c'est ce que nous avons toujours refusé. Nous ne pouvons pas accepter de faire une lutte armée pour quelques raisons. La principale est que nous sommes des minorités dans les villages et dans les villes. Et le, la politique de ne pas faire du coup sur coup, et cela a fait valoir comme quoi la violence n'est que d'un seul côté, c'est-à-dire du côté oppresseur. Et c'est pourquoi aujourd'hui le gouvernement est de notre côté en train de, de, de sévir contre les oppresseurs. Il existait plus d'une trentaine, au niveau du Mali, plus d'une trentaine de groupes WhatsApp qui appelaient euh, à la violence et c'est des groupes esclavagistes et ils ont tous disparu aujourd'hui parce qu'ils ont été pointés du doigt. Il nous dit, bah, c'est nous qui vous a donné des terres, c'est nous qui vous a accueilli ici. Il faut, on va vous exposer les terres. Vous n'allez pas cultiver ici, vous n'avez pas, vous n'avez pas accès à l'eau, vous n'avez pas accès euh, au dispensaire, vous n'avez pas accès au. Ça, on, on nous a exclu de toutes les instances. Les de, voilà, l'embargo en fait. Il a jugé. Ils sont dit, la, 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 la vieille dame, vous la, elle, elle, a, elle a eu des raisons. C'est la terre, ça appartient de lui. Ils sont donné la terre. Ils sont, ma, ma mère, ils ont fait les papiers, les grosses, pour que la terre c'est pour appartient de lui. Ils n'ont pas laissé ma mère tranquille. Toujours, ils viennent de provoquer dans leur sang, en passant les, 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 les familles, les femmes. Voilà, les femmes, quand ils passaient par lui, lui dans son sang, ils sont en train d'insulter, ils ne répondent pas. Voilà, c'est une vocation.
les tensions sont montées petit à petit jusqu'à ce que ils ont appelé les villages à l'alentour pour agresser. Donc on ne pouvait pas se défendre. Et l'autorité aussi était là, la gendarmerie est venue. Ils ont vu qu'il y avait trop de monde, on ne peut pas faire quelque chose. Et ils ont dit donc il faut dialoguer. Donc ils sont venus le même jour, ils ont dit donc vous êtes obligés de dialoguer avec ces gens. On était obligé de dire donc on va accepter votre proposition. C'était quoi On va continuer à faire l'esclavage, les pratiques d'esclavage. Donc c'est dans ce cadre-là que les gens se sont dispersés. Le, le lendemain, nous aussi on a décidé de quitter le village parce que si on reste comme ça, le pouvoir ne va rien faire. Euh, ils vont continuer à nous taper. C'est nous qui sommes toujours perdants. Je <coughs> 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 Il faut les habitants de ces différents villages, Sakura, Blessé Bougou, Kangolomuta, Sarafin et Brisbou, qui se trouvent dans le cercle de Kita et dans la région de Kai. Ces habitants ont été victimes de traitements humains et tous leurs sangs ont été détruits. Je pense que j'ai vu les images. C'est pas avec une femme dont l'enfant a été. Exactement. C'est ça. ça. C'est ça. J'ai vu les maisons détruites. Ouais. Les, les panneaux, non, les fenêtres, tout, 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 tout cassé, tout. Je m'en mets. Moi, c'est là avec ma famille, mes enfants, ma femme, ma mère. Il y a tout le monde qui était là. Il y avait, il y avait plus de plus de 150 personnes dans ma maison qui commencent à casser tout partout. Euh, franchement, euh, c'était vraiment euh, dur. Voilà. Le pire, dans, devant la justice, ils se disent que non, ce n'est pas l'esclavage, c'est le coutume. Euh, la coutume. Donc, donc euh, et la date aussi, même coutume, ce n'est pas obligatoire. C'est quelque chose qu'on fait euh, par, 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 par volonté, par, par, par obligation. On est tiré par, par le tribunal. Le tribunal, il a fait le jugement, mais il a pris une seule femme parmi les quatre là, et cinq là. Il a mis une seule dans la prison. Le petit-fils de ma mère, avec mon frère, ils sont partis l'air sans encore. Ces mêmes personnes de la même famille qui sont partis tabasser leur petit-fils et, le, et, le, et, le, et, le, et, son, et son fils dans, le, dans son sang, même sang encore. On l'a tiré encore, on l'a mené à la tribunal, on fait des convocations. La convocation, on est en train de préparer ça pour qu'il va aller euh, répondre au, euh, au procureur. Bon, de, euh, quand on est dedans, après, les grands, euh, ils sont, euh, euh, ceux qui étaient dans la prison là, ils, la dame qui est en prison là, ils ont demandé liberté provisoire.
La loi mauritanienne permet à n'importe qui d'être imam si, parce que c'est des concours en Mauritanie. Mm -hmm. Voilà, c'est des concours. Et on a vu, et même, euh, les, temps, même les concours qui sortent, des fois, il faut qu'un imam atteste mm -hmm. que monsieur tel a des compétences. On a vu même ces parrainages-là au niveau de certains imams de la féodalité, il y a eu des réticences. Et comme la plupart des, 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 des mosquées dans les villages sont entretenues par les féodaux ou par les partisans des féodaux, ça arrive aussi. Ça arrive que l'imam soit d'extraction servile, mais partisan des féodaux. Donc, et ça veut dire que c'est sacré dépression. Le, le phénomène, c'est que les théologiens du Coran, et ils ont essayé de caler euh, cette histoire d'esclavage par ascendance en faisant croire aux descendants d'esclaves que c'est un phénomène de Dieu, que c'est un phénomène qui est dans le Coran, que c'est un phénomène que Dieu même a demandé, que certains soient nobles et que certains soient, euh, comme on appelle, euh, esclaves. Mm. Donc ce phénomène a beaucoup, beaucoup contribué à des gens à ne pas aimer faire émanciper les gens à ne pas les faire sortir de l'esclavage. Et ceux qui se disent euh, nobles, ils nous ont toujours fait dormir avec la religion. C'est ça qu'ils font. Ils nous ont fait... Que, euh, ce qui est en train de se passer, c'est normal, ça vient du temps du prophète. Comme au Koumoukhara, je ne sais pas si on a dit que le Coran est un Allah, le Coran est un Coran qui est un Coran. Il y a un Hadith qui est un Kurana ke bunuk fokus kan kau bunuk kan ke bunuk haram ramai ngak keng kama Allah rasulnya. Kita bunuk mau kau haram ramai ngak ngak keng bunuk kan ke bunuk kan ke Allah kencuk. Kita bunuk kan ke serius kan ke antel dalam punya kau. Bawa kaki bunuk bunuk kurana ke bunuk kan ke kurana ke kuram bana punya kau. Walak kita bunuk tenaga tenaga kita nak film berapa punya kurana file. Walak. Je pense qu'avant de de faire de moi l'esclave, je pense que le temps du prophète il y avait pas que des noirs, il y avait des arabes, il y avait des blancs. Mais ils n'ont pas d'esclaves arabes, ils n'ont pas d'esclaves blancs. Ils ont fait de leurs frères et sœurs d'esclaves, c'est tout. Bon, ma mère, il est, est venue à Kaï, il dit comment moi je peux accepter les libertés provisoires. Mais même personne, il n'est pas encore me laissé mes, mes, mes fils avec mes petits-fils, ils sont en train de tabasser encore. Je ne peux pas accepter ça. Le juge, il a dit, c'est vrai, vous n'êtes pas arrêté. La dame, il a fait retourner vers la, la prison, le 26 euh, euh, juillet, c'était mois. Euh, euh, c'était mardi, mercredi. J'ai dit, ma mère est retournée au village. Mercredi, j'ai dit, vendredi, ma mère, elle est retournée, les est sans quoi. Même personnes qui sont parties, ils ont envoyé leurs enfants ou de quoi, ils sont partis à lever dans leur sang, ils sont assassinés. Elle était seule ce jour-là Oui, elle était seule. Voilà. Les gens, quand on est parti chercher, après midi, pour qu'ils donnent son nourriture, on a... ils ne sont pas trouvés là-bas. Mais par contre, il y avait des traces. On a... Ils ont trouvé la trace qu'ils ont tirée. Leurs chaussures, leurs baignoires, leurs affaires, ils sont sur l'arbre là-bas. Chaussures sont là-bas. Ils sont tirés. Ils sont sortis avec. D'accord. Voilà. Ils sont amenés voilà, ils sont, ils sont dans les... Dans l'endroit, ils sont assassinés. Ils ont été voilà. À voilà, ils sont assassinés, ils, ils sont mis dans les sacs, voilà. comme tout le monde a vu. Ils ont même essayé de brûler. Voilà, ils ont essayé de brûler, mais ils n'ont pas eu de solution. Après, ils sont laissés avec les sacs euh, sur, sur l'arbre là-bas, dans un euh, lac. Ils sont laissés là-bas. La petite Asma qui nous a donné un petit un poème euh, pour sa mamie. 
ma première meilleure amie. Mmh. Je ne l'ai jamais suffisamment exprimée quand tu n'étais là, mmh. bien que mon amour et mon admiration étaient toujours sincères. Mmh. Pas un jour ne passe sans que je pense à toi. Mmh. Tu m'as appris plus que n'importe qui d'autre. Mmh. Tu m'as donné une raison de continuer le combat, mmh. en disant qu'un jour, meilleur viendra demain. Mmh. Où serait si, je, si tu n'étais pas là Mmh. Probablement à la dérive dans la mer de la vie noyée. Mmh. J'aime sourire quand je pense à toi. Mmh. J'essaie de ne pas être triste. C'est assez facile à faire de tous les bons souvenirs que j'ai passés de toi. Mmh. Mais parfois, je ne peux pas m'empêcher d'être triste et les souvenirs s'échappent de mes yeux. Mmh. Et j'essaie rapidement de les faire disparaître. Mmh. Je sais que tu ne voudrais pas que je pleure, alors je résiste pour toi. Mmh. Chaque jour qui passe, tu me manques de plus en plus, Djogou Ladi Sidibé. Mmh. Voilà, je t'aime. Voilà. Merci beaucoup. Imagine tous les torts qu'on a pu avoir. C'est pas seulement nous. De nous, les soi-disant esclaves. Ou, ou... En fait, on a tous eu notre part de malheur dans cette situation-là. Comment on peut vivre dans, une, dans des petits villages comme ça en pensant que nos enfants ne vont pas s'aimer Comment C'est moi qui décide qui devrait épouser tant. Si j'ai pas envie de me marier avec tant. Je vais l'autre. Pourquoi je ne me marie pas avec l'autre Après nous, au niveau des Gabanabos, ce qu'il faut mettre en avant, effectivement, c'est l'éducation. Parce que euh, le changement permanent dans le destin d'un homme, c'est l'éducation. Moi, je peux dire aujourd'hui, sans l'école républicaine, je ne serais pas ce que je suis devenu aujourd'hui. Non, sans l'école républicaine, j'étais orphelin très jeune, euh, voilà, avec une maman euh, qui est illettrée, qui ne sait ni lire ni écrire, donc c'est l'école républicaine. Donc nous disons, aux membres de Gambana, aux uns et aux autres, d'investir dans l'éducation de leurs enfants. Bah, quand on dit que les gens ne sont pas en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Voilà, ça. Il a dit, oui, l'autorité n'a pas fait son travail jusqu'à qu'il a fourni un grand effort, jusqu'à que l'intervention ou le soutien de Gambanaro. L'autorité bon, n'a rien fait pour lui, parce que tout simplement, l'autorité, toujours, jusqu'à nos jours, l'autorité a nié le caractère esclavagiste. L'autorité a toujours dit que c'est la tradition. Ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas régler le problème en termes d'esclavage. Parce que l'autorité a refusé d'entendre que c'est une pratique d'esclavage. Les maires, euh, comme dire, la gendarmerie, la police, jusqu'à euh, le procureur, tout le monde a nié. Tout le monde ne veut pas. Quand tu dis l'esclavage, non, non, ce n'est pas l'esclavage, c'est la tradition, c'est notre culture, c'est tout ça là. Donc ils voulaient régler ça ainsi, ils ont réglé ça à l'amiable, comme si les gens ont bagarré. C'est tout. Je voulais retourner, mais pour le moment, je ne peux pas retourner. Il n'y a personne qui a retourné. Ça, voilà, il y a personne qui a retourné. Parce que nous, on ne peut pas retourner. Mmh. Pourquoi Parce que c'est ce que nous avons fait. Mmh. Même moi, aujourd'hui, actuellement, quand je pense à ça, mmh. ça me enfin, donne une idée. Si on, va, si on va vivre ensemble, un jour, il y aura des révolutions. Après, il y aura des problèmes. Mmh. Bon, finalement, on ne peut pas. Tant que la personne est avec moi, qu'on s'accroche tous les jours, qu'on qu 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 se voit tous les jours, un jour il y aura des problèmes. Donc moi je pense que nous on ne peut pas retourner. Nous c'est fini. Moi, ça pourra se terminer. C'est fini. Moi je ne peux pas. Bon, ok, ok. Kengana bogo nongoto, gole nga sunyemi. Nyampo sanga, anyampo singa. Bo okote osu ananya baane koloti. Fofo kama, gole nyankiten kama. Awa kheri begarini debe noko nga. Bo oganka wanoro mu laga ni mara mokobe. Oganka wana debe ndene kane mokobe, mana mali ndene kane mokobe. Osu no kitulo me kitunga. Bo ayankante na ayankante fe, kebe tuwa kunga mkona warakano sungo lidomi. Kegananya debe no kongo ni kia kaya mula kwa gamba ni tikiya. Kegananya oku kheri ni kia. Afote nanga oma besu wargiki. Wala sisa.
Now, screen uh, nomination trend uh, based on our research in Mali on peace record resistance to slavery. Uh, that was part of a research project which was called, uh, uh, that I directed with uh, Mamadi Stains and They Will Fear, which was called uh, Realizing Liberty. Um, so, the idea was to make these histories visible. And in this case, in the form of an animation film, but also a graphic novel, and uh, which is to be uh, published yet. And and the web group didn't change it, was released a uh, few years ago. Um, so Mama Dusanti Spear, which is here with me, is the Secretary General of the Association Don Cosera, who was a main partner on this project um, to go to research. Uh, in Mali and to go back and forth between the research team and, and the villagers to make sure that we were um, translating their voices and their histories in the way where they, they wish them to be shared. Um, so um, maybe Mamadou, you want to put something? What's the one? Et je m'appelle Baron Sensité, monsieur le secrétaire général de l'Association de l'Ocosia, qui est partenaire du projet de l'Ocosia et de l'Académie de l'Ocosia, en dernière de l'Esclavat de l'Igénie contre l'Esclavat. Donc, durant presque une année, on est à travailler. Hello, everyone. Here is the secrétaire of the Vincatura Association which is uh, the partner of the uh, Mario de Antevo project, yeah. among them, Platinate uh, and Sonia Pelletia Toulon. Okay. Okay. And I ask you, it's a new design figure with their bit. This film is from the project Digitalizing, uh, Visualizing Liberty. Like we have developed a new design figure with their bit. This is a new design figure with So uh, this is a project you're going to talk about. So this is a story of, uh, based on the story of uh, Bouya Dine, a village in Mali. So this is based on the story of Bouya Dine, a village in Mali. So this is based on the story of Bouya Dine, a village in Mali. So this is based on the story of Bouya Dine, a village in Mali. So this is based on the story of Bouya Dine, a village in Mali. So this is based on the story of Bouya Dine, a village in Mali. So this is based on the story of Bouya Dine, a village in Mali. So this is based on the story of Bouya Dine. Which is also a sunning game village. Two cities in the environment that are going to die. And these two villages are in the Kaiz region. The city when we do it, the Bouyali, the Yerka Center. That this the entire board in this community of Bouyali. The people are about to learn to live in Bouyali near the Klavat. Because at the February they were submitted to. Très absolument, 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 très
and to leave this uh, village to found a new community. Uh, donc, this village is named Bouyadi. Uh, the Dunkatira with Marode have led some research in this village. So with this uh, research in the Titan, there were the production of a comic book and of a documentary film. And here is an animated film. To retrieve this, uh, the history of how this community has uh, managed to escape slavery. Uh, here is what we're going to take. And so uh, we will be here afterwards to explain more of this story if needed. Okay, let's see. Thank you. Yala ibe sika tariku do danyi wa. Chendo dere ni moke, tariku do danyi. Ote basiye. Ndengu, mbena tariku do dawye. Madeleke munda mworeye. Barsa alakali mandi. Hali nika soro alaban here. Anga makoro ni anga dugu sikili tariku dedo. Awa mwoke. Aga to ika nyefwanyi. Neta anga dugu sikili choko don. Basite, a bedamine to go fle. Ne moke bora mandi. Momuso bora doodola. Mintoro e flabouye. Moke a lak an infine to go. Ne moke dimsen mana dronun to meta brangena. O sinfe, John Ferlo ya dronun nekata nui. Chocola Funek and Dono Yakuba Mojubolo. A tamana wati ya don't fear a loco. A becu do doli. Clear the Modocono. Don't fear a low ye dimsenis sanu bear Ni moke dogo nu sambra o tara nu yedugu rela. Ni nde ya tu. Ni moke masaka dogo nu kisi. Tumamina a dogo nu ferela u tigu kadula. U farala ku kilin kilin fere u damana dukono. Ni moke na dogo ni do sigla dukilin kono. Ko kera togo di, jon tigu kadugu kono. Ewa, ni ferela kake jonye kabama. Ika kanga bara ke tumabe imatigye. Wa a matri do ni kunga jugo. Moso tunte se ke sindi de uma wati do la. Barsa, muka kanga bara ke sanga ane wati matri ka du na ka furuko. Nu tunda ra furu la. Wala sa uka fere uka bara uma. <tipos> 
Musodo tumbu de un datu ni boy, wala sa ukana bu nuna. John tume dia guya bara ke umatuwe, no lu tumbu ni matoro nu tuma chika umbato. Ali demsenu. Awo? Jangu demseni minumbe bara la sangani wati. Sa duko no bara beke. Wa matiku tumbu ni matoro kusebe. Ute dumini duma, ute fini duma. Abina fon balma mso tumbe tabara ke denya la anke refe dugula. Wala saka fin soro ka du uma sa uma. Wati do ula ubu ni matoro. Kuto no bo, fosi kunte duma. Ubolo nangolo be klaka se inga nuka dugula te. Weche he. Nga anga doko fantan de be wolo ba obla ku demuso nu mbla ka tabara ke ntoko ina. Ambe do mene ko bi an demuso sengene do kosebe. Abe ina fo junya kura do dabole do. Fantan de bininke. Hali jonya wati. Do kara jonyi ku sababu ke fantan yae. Uye ku nkalfa yoro nyini u mati ku kadugu kono. Barisa u tumbe ka boli jonya nye. Ou se le horon a dougou kono. Komo tu ye dinanye, ou a se tu ye. Horon sonan ou ka to ou bara, nga, ou beke jwenye. Mwko cha aman kera jwenye ni choko de la. Wa nende kama, ambemba ou mulu ti la horon boulo, ka keleke, kou yere toko la dougou seki. Mulu ti li wa, mwoke, ou nye fo. Mwako no, mena li, mwoke ni dougou mwko wero tu ndesera ke nou wale mounyo. Uya yini ka ubo dugu kono? Ntese ka segini dugu kono. Ka sabu ke uba jonya mine. Meta yoro la matigi ati yoro mi. Jonya ati yoro mi. Amse ka segi yoro mi na basigi kono. Nyame ku dugu nyongondo be bayan fanfe. Hmm. Aywa. Nudi yi hakili nai. Ombi sura yi nika wili sira ma watimi. Ala ka seni nyumai. Iki yi janto binga likela u lade. Aye bayan fan sira mine. Adogo nu mfiri la dugu mina. Aye yi jo aterike do feye. Mba feni nga demba ya kanan sigi bada dugu dola. Mba tigi ni jonte yoro mina. Ayi, kanatanu yo yoro la. Kumanda umbe bada la. Amba afga muruti li farida yang. Wala sa, anga tan sigi yoro were la. Nansira ka ta. Inika demba ya betan soro ye. Ba site, mbe segi nga dukono. Nye wile blama domina mbi segere. Dogo kunda madon temene ko. Muruti li wale yala. Samia dona tundo. Abe dame na nati. Don dola. Chefoli chama keleko. Dugu musodo sona kaka malo furo singa jo muso doma. Aga malo senakono. Nga malo tike wati. Jo muso. Nana yika nga malo furo segima. Malo senene yene taye. Mune diya senene ka yamaru yae. Ete foshi yene ka jo muso ko. Ola yini bulo fen be yene taye. Kana kumade o kane. Nega malo senene be mene na na. Non, non, non. En bas, je suis un peu plus grave. Au latin, je suis un peu plus grave. En bas, je suis un peu plus grave. En bas, je suis un peu plus grave. 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 Assalamu alaikum. Je suis un peu plus grave. 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 Kodo tumasera, ambena alabe kadugu ni mbila, barisa mogo tanfea, andu ntena seka to ni choko ni na. Nga, nanka ngata, fudo ukatuwa nka matiku ukolosi, nubina binga ni uke. Oya kilila nyumai, munu mbena toya, ulu nase kanku na funi matiku ukaketa bela, wala saka nka sigili bali, ubaan soroye kofe, niba sikina nadugu kono. Utado su, Jong ye nye na ye balabe dugu ferela. Dugu horong dabali bane be kulaje. Jong yuka tali laben damene uwati kile. Uye dozo ke do chi. Mumbe kungu do kusebe. Katayoro nyini kadon. Dozoke yoro doye, glado, jika uka cha mingono. Ani du ukulo dumau, senebi nye minu unka. Yiri du unka cha yoro ni. Ina fo zira sun, sebe sun, domino sun. Dondo sufe sa mye damne la, jon nya nyini ka bo horonga dugula. Jon nubulu fe untara, 
balo bakan halu ka so e do e min bi ka kene yele zira sunina imana munye iko fanye ayo jantu oro ma no fe una yoro ma jantu gu oro ni jon karra nyona ni to adila don ni se bagaya soro oro kan ma muruti le unye wa ti la teme dugu do sigi gla kerefe ka zira sun bla chaman chela uye doko kun chaman ke ni dugu ina wa utumbe balo la jega udila u labana kan ni yoro bla ka ta dugu laban sigi do zoka ke yoro yele na u sele uye gele ya chaman soro kerengere le nyala baloko siratgela suma manye ko sababu ke sanji ko dese kongon yi choko se fo si tunde dugu moko ye utunde balo zira bulu ne zira deunde la kongo bien ante se ka totan an katla do ka se gi horon ka dugu la do be se ka tu sigi lamini dugu la ni ele ma do na ko la ambe wele bla uma wati demando temene ko uya nyini kana sigi dugu na ko ko ay uya wele bla balmo ma menu ndara sigi lamini dugu la ne moke pmolu chama comment sigi rasi sankanye ambalma to menu sigi dembe dugu wera ula ko lu nu ka demba ya ukan segere nyame shini be meta koro si sa koni mamuru tule un sigra kanye u ba fe ki ye me samia bani kono sani ngata buye u la ninga demba ya bebe sekata ani balo dama doni mimba to be san na tala teme no yala nanyi molo bete ka tumami anambulu feni molo sorole bebe ta anga demba ya sigla ni choko indi la ya nga manu ko ya de tu kolo ya on etai Ya Maria fosi ta obolo kasigia. Ayambla. Awo, ayambla. An sigira ya kaban, ambetu ya. Mena mingu ka kolongo. Amena ye nube songa to ya. Horo bena fem beke wala sanga taka boya. Anga fere nyini mimbu balola. Mbeche sabata. Ameta komanda umbara. Ameta kwenya nabo. Komanda, dugu kura min sigira ama me ba kenya kambolo fe. Am me bo odugu de la. Am matiki korole un son inter anga yen sigima. Anana iga de me de nyini. Di a ce tendijen que je ne vois pas pourquoi je devrais les aider alors qu'ils ont installé ce nouveau village sans mon autorisation. Komanda ta fe gi de me. Ika nga sara bari sa ye dugu sigika sora ta galama. Ni biga dugu fe ibe che o bot wa buga kelegama. Basite. Neni ntonyo ronke sabade bitatu abuga kelela ngamba o deli ayanga dugutu aka ninakli nta do mi manye wala saka do na meseki ngala na ngache sri koson ande una nyana maya ke basiki kono una dumunike ku fa ko sabuke anga chikele un sorowi ani horon na kele tuku aunde horon ye anga che utara tu abuga keleke wala saka anga dugu kisi na bu chukula ntese kan flon blaka tan chokola bi bembeta kumanda mbara katan toko sebe ambale ma chama ni tora europe jamana kele yorola nga uka chesri ani ubani gonya makoso anga dugu sigira wa abei halisa ne moke ini che ni fe chama don shuna ko sababu ke e Nya famia si samuna bemba uyu chesiri joya keleli ani yere ya kama ambe ala fo ka barikada ala miyanda kambla ni dukulu sanfe amanga makro ufona barikada olumunu nyu chesiri kambo ni joya jukukono amseka alhamdulillah fo bi Alinie 
so ke di taba ma derio na ba e taba e derio na ba e taba e derio na ba e taba e so ke na kara fe di taba ma derio na ba e taba e derio na ba e taba e derio na ba e taba e We're trying to arrange for the microphones, but in the meantime, but you're welcome with questions and comments. Thank you very much for, for everything. Um, I did my PhD in the Falemé Valley region, so I really know all most, most of the village from Yafera to Arundu and all this village. And I have many friends in Paris who are Soninke. And usually we don't used to talk about this topic because it can it can end up with uh, with our friendship relation. So I would just like to to congratulate you again and, and ask to marry and and lot if the 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 video will be free for its uh, pedagogic purpose and because I think it's good to, have to, to do for, for the second for the animation it's good because it's uh, also in, in Soninke or not in Ambara. in Ambara yes so it can be easily uh, shared in this community and and for for a lot you did do it very well to show the reality of the of the situation because most of the time when we are talking about slavery in actual slavery people doesn't seems to say no it's not really so hard it's not really so no it's just some violence it's not related to slavery but in fact when you show this kind of image it's really uh, good for it's hard to see but it's good to know is that's how it's happened. And in the animation, I also, I know some uh, scientists, uh, scientific will say, no, the slavery in Africa was not so hard because uh, some the master didn't have to, to be slave, but this is not true, true. Because in every kind of situation, slavery is hard. There is no smooth, smooth slavery at all. So thank you very much for, for, for all. Thank you. Uh, so that's the first time that uh, animation is screened to an audience. So you're the happy few. Um, but uh, yeah, the objective is to screen it uh, further. And maybe uh, Mamadou Sisse uh, can tell us about the plan. Euh, ouais, euh, pour l'animation, euh, on a prévu de faire d'abord un lancement à Bamako. Et après ça, ensuite, on va essayer de faire. So, first, it will be a launch in Bamako. And so, the next step is. Euh, et après, essayer de faire des projections dans les différents établissements. And, 
pourquoi pas aller dans les universités. And afterwards, uh, the idea is to go uh, for a school tour, to go in the different schools to showcase the film and talk about slavery, and even in the universities. Oh, et, et aussi uh, dans les villages, dans les places publiques des différents villages uh, au Mali. And there will also be some screenings in the villages, so in the on the public square of villages. To engage this conversation. Okay. Et à la suite, on verra ça. Comment il faut, il faut, il faut faire l'animation et bon, s'il y a eu des propositions ou d'autres euh, recommandations. Quoi. And so there, there may be other activities and he is taking any okay, proposition to um, disseminate and raise impact with animation film. Yeah, and it's uh, being translated. I mean, this will be dubbed in English um, and available uh, through uh, library platforms in the US because the uh, post-production team, the producers, the distributors, we found one in the US and they will do the work. So that will be made. Wide. And we are, I mean, ideally we'd like to have a Soninke version as well, of course, uh, but we first sought Bambara, which is much more widely spoken in, in, in Mali. But the next step is, um, is yeah, uh, Sunke, and we, we, we're thinking of other uh, African languages, even Swahili. Uh, so we've been discussing that with some partners. Um, yeah, thank you, uh, Jacques, for, uh, for the questions. <laughs> I have to stay in English here. Um, yeah, indeed, interesting and important question. Um, as I mentioned, I first want to have a screening mainly in France, where it's also the majority of my informants are based, uh, to kind of finalize the movie. And then when that is done, um, the film will be available to the movement. And actually, um, I, the idea is to, to make a smaller, shorter version, like five minutes, which can be used also by Gamana Rufede to explain themselves. They often try to get attention for some of the cases, the court cases or or their calls more generally speaking, but it's sometimes difficult for them to explain uh, what decent based slavery, what the whole issue is about. So maybe a, a short version of the movie could help the people they have to explain the, the whole situation to uh, in that sense. Um, of course, it will also be, I, there is a French version and uh, maybe, uh, yeah, the Soninke version should also be envisaged. Um, but then again, a lot of members are illiterate, so it wouldn't, they would have to hear it instead of reading the subtitles. But um, yeah, so it will definitely be available, but as it's not read, ready, uh, I'm not yet there. And maybe something more about the footage and the visuals. So that's mainly, I mean, I guess you, you gathered that, but most of the footage that is standing upright is footage by the members themselves. And so the, the material, the interviews are very static. So I try to use both uh, the archives of the movement which so far in the movie is not very clear, the whole uh, issue of how WhatsApp is used and how these images circulate, but that's uh, definitely a very important uh, aspect that kind of uh, made that the movement grew so quickly and became so popular that people could actually spread oral and visual messages and became aware of situations of others in other places. So I think that's a very important aspect that actually still is not maybe clear enough. I'll stop here. <laughs> Thanks. Euh, moi, enfin, après avoir vu les deux films de Marie et de l'autre, donc c'est ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai vu des gens que je connais déjà et que ça m'a arrivé quand même un passé euh, qui n'est pas du tout aisé à, à, à revivre encore une fois parce que connaissant notre militantisme, c'est que les gens ont, souffert, ont, ont, ont vécu sur le terrain. C'était pas quelque chose de très facile. So after seeing the, the two films, it, it's really issues, images that talked to him because there, there, was, there were people that he knew. And, and it's also reminding him of the um, very hard past to remember and, and revive. 
Donc, ce sont des travaux à saluer encore une fois. Du point de vue d'un militant, il faut les saluer. Il faut dire que l'aspect le, le, tabou de la chose s'élève enfin. Parce que l'esclavage euh, intra-africain est très méconnu, voire oublié, voire sciemment oublié. So, is, you really want to stress the importance of such movies because, um, like, the taboo uh, nat nature of the issue of slavery is really a, a problem because it's uh, too often unacknowledged the internal dimension of slavery in Africa and often uh, even consciously unacknowledged. Uh, and so, the, the taboo should really, should really be erased. Et je profite de l'occasion, comme le frère était là, il a, il a intervenu comme quoi il a fait mention, comme quoi il a des relations soniques en France, ben, mais le, le, il ne traite pas, il ne parle pas de la problématique. Simplement. Oui, donc c'était spécialement adressé à vous, donc comme un activiste, pour advocate. Uh, le caractère tabou de la chose est très problématique chez nous et il faut beaucoup de courage et je pense que tout le monde est appelé à, à oser en parler parce que la réalité, elle est là. Elle est là, on la connaît. So the, the taboo surrounding the issue is really one of the key points uh, of, the, of the problem of slavery and so it's up to everyone to talk about it and, and raise the taboo but it's, it's really some things that uh, from oh that needs to be uh, it's really needs some bravery to fight this taboo sorry donc c'est le mot c'est euh voilà c'est le mot qu'on que je lance à votre part c'est tout donc je ne me reste pas plus davantage the so voilà. advocates to raise this taboo at all levels and with each people voilà c'est tout okay <laughs> well, i i I'm obviously the, the historian in this comment as well, right? Uh, but uh, in, when we had this activity at SOAS six months ago or so, I think I made a kind of a similar question, which is more clarity about the historical background, right? especially in the film. Mm. So they talk about tradition, and they use the concept. And it's not really clear tradition from right, dating back in time from when. Right? Is it 500 years? Is it 2,000 years? Is it... Uh, five decades, right? Um, perhaps I missed it because I'm also tired. And in, in, at the beginning, it's usually the moment to introduce it. Mm. And I was not, not, perhaps not really into the film. But uh, but I think that's fundamental, right? Because it tackles the question also of the role of colonialism in expanding uh, slavery or not, right? Is it is it pre-colonial slavery? Is it um, a result of uh, of the French expanding in this region and so on? Mm -hmm. yeah. so. Uh, yes, well, thank you. Um, well, in general, I want to give a bit more of a historical addition to the movie, also because now the movement is presented as appearing in 2016-17, and it doesn't make sense because there's a longer history <laughs> uh, preceding, so I think that should be somewhere more clearly put in the movie. But this whole issue of tradition, well, that's a long... Uh, there could be a shorter and a long uh, explanation, but there is this concept in uh, Soninke language, which is also very central in the movement. It's one of the things that they are really arguing against, or at least trying to problematize. It's this uh, concept of lada, which is, would be translated as traditions. And uh, some people would say it's a kind of set of unwritten rules of code of conduct, or sort of moral regimes of how the different groups within the hierarchy, and then more specifically, people considered uh, descendants of the enslaved and people considered their former masters or, or enslavers, how, how they, uh, their interactions uh, are uh, supposed to take place. And this consists, and I mean, Marie and others will certainly be able to uh, add, add on this, but so the, for example, in the movie, you have the case about the marriage and the wall uh, at the house. And so there, uh, this family, they refused one aspect of the Lada, which is that when there are uh, ceremonies or ritual events, uh, they come and assist uh, the family they are historically linked to through uh, the idea of slavery uh, and, and have specific tasks that could be food preparing or skinning of the animals that are being uh, butchered for the occasion, etc., etc. And so they refuse that part 
uh, this tradition or this uh, agreement. Depending on which position you take, they call it an agreement or a, or a tradition or a... But so there's this whole set of, yeah, I don't know, a moral regime or, of how things should be done. And that is, the concept of Lada is kind of capturing that. And I think it's, pre, it's pre-colonial, it's, it's not necessarily something that came from the colonial days. And the, this is disconnected, I would say, but Maria, you would, you might yeah, to, to what extent are traditions invented? Yeah, yeah. <laughs> That's exactly and, of course, yeah, yeah. Right. of course. The, the yeah, yeah, yeah. So I guess that, here, right? that sure. uh, as, as, as opposed to taking it for granted. Mm-hmm. Yeah. The discourses today are that these traditions are fixed mm-hmm. and they have to remain fixed. As and I believe, to, uh, yeah, as it were, so they are sanctifying these traditions, um, the question is whether they were always as fixed as they claim they are. Mm-hmm. And, and how historical resistance actually questions these uh, traditions and, and make, made them, or, I mean, I was thinking about this, um, how to what extent abolition rigidified these traditions. Because that was the only thing remaining that basically the colonial authorities couldn't touch upon because they, they were supposed to respect traditions. So that was part of the colonial system of mm-hmm. applying tradition and customs, customary law in court. So um, to what extent this fixity hasn't been increased through colonial yeah, and I can add to that, that definitely with the movement, paradoxically, in many ways, actually these issues really became refixed or rigidified. Yeah, yeah. So, for example, as soon as people declare themselves members of the movement, some people of the, the considered as the former masters or the former enslavers will uh, punish them by saying, now you have to skin an animal publicly just as a way to perform, uh, yeah, discipline. you have to perform your yeah. role and respect your yeah. your role in society, and they they, they even stage it mm. as a way yeah. to kind of shame them yeah. or at least yeah. put them in place, so to speak. So so there is absolutely a kind of polarization that yeah. certainly made these traditions and revived that, yeah. in many ways. And that's a question I have also to um, to Kundu is to what extent some of these customs have been even more fixed of, I don't know how to (laughs) use the term, but solidified in migration. Uh, donc, quand les gens ils se déplacent, le système qui est en vigueur dans les villages, ils les transportent avec eux au niveau des symboles. So, in the diaspora, there is, um, yeah, there is a transposition of the caste system uh, from the communities of origin into uh, migration. Euh, actuellement, peut-être ça a dû changer, mais il n'y a pas longtemps, dans le foyer à Paris, c'est qui, qui, enfin, c'est qui sont censés faire la cuisine, c'est qui doit faire la cuisine. Ce sont les descendants d'esclaves, ce qui appartient à la case des esclaves au village. Donc ça se transmet ici en France, ça se répète dans le milieu occidental, dans le milieu de foyer à Paris. So maybe it has changed recently, but until a short time, like uh, people in Paris, uh, in the diaspora that were supposed to, for example, do the cooking, were the people assigned with slave status. Uh, so this um, this was a transposition of the situation going on in the villages. Uh, du coup, um, le système il s'est um, il s'est transmuté dans le milieu occidental et il faut le, il faut le, le rajouter encore. Il y en a d'autres des gens descendants d'esclaves qui sont complices parce que le système il fait en sorte que ils vont il faut conditionner certaines personnes qui vont accepter d'être d'être des subordonnés à la classe dite noble. So there is this mutation in the uh, transposition, mutation in the context of diaspora, and 
Um, it is important to stress that some of the people considered uh, slaves are also um, accomplice of some practices because they are conditioned into accepting the subordination to uh, another caste. Je pense que um, c'est très divers. C'est très divers parce que les gens qui sont au pays, on dirait avec la loi, par exemple, enfin, du côté de la Mauritanie, les lois, notamment la loi de 2015, ça a dû quand même vraiment calmer certaines personnes par rapport à ceux qui sont ici en France. Il y en a qui sont en France qui sont plus euh, voilà, open quoi, parce qu'il n'y a pas une loi et, euh, au niveau de l'apologie. C'est très, c'est très facile, c'est, c'est très compliqué de le de les cerner juridiquement parlant. So it's it's hard to draw a conclusion because it's it's very diverse. But uh, yeah, some people have, are more extreme in the diaspora than they would have been if they stayed, for example, in Mali or in Mauritania. And but there is this um, this flexibility between contexts because, for example, in Mauritania in 2015 there was a law against uh, apology. apology, apology. And so it really had to, like, um, people uh, practicing slavery uh, had to turn it down a bit. And in the diaspora, there is no such law, so they can be a bit more open on on what they think. But it really uh, is different according to persons. And even, even you, you uh, have to de pursue these people in France aussi. Tout à fait. They, they try to sue these people in France. I mean, the the, the I far more difficult legally to make a case based on mm, of course, yeah. of course. slavery in France because uh, the legislation. I mean, the issue is not familiar, mm. so there is no specific legislation. That, uh, yeah, even him uh, in France. Um, Made a, made a case uh, injustice. Oui. Euh, par exemple, le cas des caisses communautaires, par exemple, il y a pas mal de, de conflits qui ont été euh, enfin, saisis par la justice et tout, mais ils, les gens ont du mal, ils ont du mal au niveau de la justice à qualifier les choses. Mm. Parce qu'au niveau des symboles, pour dire que je suis descendant d'esclaves, je ne peux pas avoir l'honneur et les symboles qui vont avec la dignité humaine de gérer les caisses comme tout le monde. Et pour eux, c'est... Et c'est compliqué. Tout le monde met un dire au dire mais sauf qu'au niveau des symboles et de l'honneur et de la dignité, les gens ne sont pas, ils sont pas traités de la même manière. Yes, uh, it's very difficult, for example, regarding the management of the community funds. So there can be an equality in what people put into the, into the fund, for example, 10 euros. But there is, uh, there is no equality regarding the symbols, regarding the dignity and the owners of the, for example, the positions regarding the management of those funds. And so for the French justice, it's very hard to uh, qualify legally this kind of problems, this kind of um, less sim- symbolic discrimination, which has uh, other consequences um, than symbolic, but uh, it's, it's hard to make justice understand and to uh, and for justice, even when the magistrate understands to qual- uh, to qualificate uh, legally these questions. But, but even, I mean, just proving a case of discrimination in France. Yeah. yeah. <laughs> Déjà, so you should have discrimination to court en France, par exemple, gender discrimination. Uh, yeah. Generally yeah. speaking, our legislation is not very strong on this. Uh, yeah, but that's a question of the proof is always yeah. very hard to bring. Yeah, yeah. But yeah, I think yeah. the question of what's the question of Du côté du Mali, il y a un, un cas de, de qu'est-ce qu'il a servi qui a réussi. Euh, je ne suis pas sûr si les idées de fonds de fonds étaient saisies, mais je ne sais pas dans quel cas de qu'est-ce qu'il a réussi. Il y a un cas où le mouvement de la mouvement de la Malienne a réussi à faire ce sujet de l'association de microcrédit ou de qu'est-ce qu'ils ont réussi, comme ils sont appelés, et où ils ont kind of where recognized, but it's very complicated to explain these issues in the French context, more generally speaking, yeah, sure. Yeah? Uh, yeah. So, uh, since I'm from South Asia, a lot of what was uh, discussed here is, to me, I see a lot of parallels with the caste system in South Asia, so I was just wondering, like, did the movement draw any inspiration or have any collaboration with anti-caste movements or vice versa? Good, sir. Please. Euh, non, non. Alors, à, moi, à mon avis, non. Mais euh, 
Dans nos recherches, dans nos communications, donc on, on, on voit que dans certains milieux, par exemple en Inde, il y a des castes, systèmes de castes aussi en Inde, il y a des insouciables et tout, on en a entendu, entendu, entendu parler. Mais comment ça se décline réellement Je ne sais pas, peut-être c'est différent de chez nous, mais chez nous, ce qui est problématique, c'est la, la, la caste des esclaves. Par exemple, il y a des gens, qui, les, les hommes de métier, des forgerons ou d'autres, voilà, on les appelle des castes, mais liés à un métier. Mais l'esclavage n'est pas un métier. Et s'il y a une caste sociale définie pour les esclaves, on se pose des questions quand même. Déjà, le mot esclave, quand même, ça doit gêner énormément déjà dans toutes les langues. Oui, yes, il y a différents types de castes, mais dans le contexte qui est de Mauritania, le vrai problème est sur la question de la caste caste, parce qu'il y a des castes qui peuvent être liées à la job. Non, le cordonnier. Black, black, blacksmith, par exemple, uh, can uh, undergo some discrimination, but slavery is not a, a label type, it's not a job title. And so, uh, like in any language, it should raise an issue like to have a, a slave caste. Um, thank you very much for the, for the documentary. Um, I actually research for Sue in Nigeria, mm -hmm. so it's similar to, to what you're doing. Um, um, just to follow up on his question, the, his, the historical part of it, mm -hmm. I was wondering whether there's a, there's a history of resistance against slavery before, before 2016. Yeah. Whether there's any movement or yes. individuals mm -hmm. arguing against yes. this form of slavery. Mm -hmm. um, also, whether there's any tension in the movement itself. Mm -hmm. I'm asking that because in the case of Osu in Nigeria, there's a, a different movement. And if you interview them, there's a lot of tension between them. Some are more radical. Um, some want to sort of um, um, negotiate with the masters or with the former masters. Others don't want to negotiate. Some prefer violence. Mm -hmm. So I don't know if there's this tension in, in your research. <laughs> well, it's also a question we can ask uh, Kundu directly, I guess. So I'll translate, but I'll, I'll give my uh, part of the answer. So, yeah, I mean, yeah, I'm sorry if it's still unclear, but definitely there is a long history. Actually, I interviewed, I asked basically the, the president and the main members in the board of the movement, who should I interview uh, to get a, an idea of the emergence of the movement? And so there's people who in the 60s, old people who were, uh, for example, taking up the issue in these uh, migrant workers' flats in Paris. Uh, so I've, 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 there's so much more material, as always, that's not there. But that's really about... But the thing is that it was smaller groups, and so they grew into bigger associations. Uh, Kundu was also mentioned that he's part of Armée Pes, in uh, what's the as, uh, as um, uh, yeah, so there's several movements. Uh, in the diagram, you could also see that for each country, there's several branches, and indeed, between the branches, the branches have grew, grown out of different views of how the movement should uh, take place. But Gambana Hufede, as a kind of social media WhatsApp platform, has really this idea that they stay together and they are one network and share information among themselves. But there are very clearly defined identities and, and sub-movements within that broader network. So if Kunu wants to say, donc uh, la question c'est, uh, bon peut-être il y avait deux parties dans la question, mais la deuxième partie c'est, est-ce qu'il y a des, lui-même il travaille sur le Nigeria, où il y a aussi un mouvement uh, qui ressemble, est-ce qu'il y a beaucoup de tensions au sein du mouvement, parce qu'il voit que, vu que certains veulent lutter d'une façon et d'autres d'une autre façon, mm. que, ça, que ça, ça crée de la discorde et qu'il y a des, des sub-branches qui... Oui, je peux dire qu'il y a des tendances, il y a des tendances, en tout cas du côté euh, mauritanien, en tout cas de ce que je chasse. Il y avait, il y avait Ames déjà qui a qui été créé par des Sonigui euh, de, à partir de 2008, je crois bien, 2008-2009 par là. Yeah, so to his knowledge, uh, in Mauritania, there was uh, the creation of uh, Ames, Ames uh, in 2008. Après, il y a UVDS, donc qui est plutôt la jeunesse, parce qu'Ames était des, des doyens, on va dire comme ça, des doyens qui ont fait Et des ça. études cadrées, enfin, dans les milieux cadres. Okay, so uh, Ames was more 
elders and uh, very educated. And so there was then the, uh, sorry, can you repeat the name? Uh, UVDS. UVDS. Uh, so UVDS, which was more of the youth. Euh, très sûrement, les gens du DV, euh, des UVDS n'ont pas la même vision, la même. Euh, ils sont plus motivés et plus euh, être vraiment dans l'affaire que les gens d'Ames, les vieux. Enfin, on va, on va traiter de vieux, par exemple. Voilà. Par exemple, eux, euh, ils ont quand même euh, un passé qui est là, qui était plus conditionné, un peu tabou, comme lié par le tabou aussi, parce que l'association était là, mais c'était vide, quoi. On va dire comme ça. And so, um, quite often, the, the, young, uh, the younger people are more determined and more prone to action than the older people. And uh, the older people are, are also encored in, in a past where the taboo uh, was still uh, very, very present. Après IV2, Armpes, ici en France, à partir de 2011, Armpes, donc euh, auquel j'appartiens. So mm -hmm. after UVDS, there was so Armpes France uh, in 2011, so the association it belongs to. Euh, on peut dire que euh, via les réseaux sociaux, la massification de la chose, on est plus décomplexé à, à aller dans la chose que les gens hein. ça c'est clair. So with the social media, there is a lot less complex to Um, to go into the subject, uh, a, lot less, a lot less taboo than with the older generation. Voilà, on, on ose à nommer les choses par rapport aux, euh, aux anciennes personnes, parce que voilà, comme je l'ai dit encore une fois, il y avait un conditionnement général qui est, trans, qui, qui, est, qui, qui est sur toute la communauté. Bah, c'est lui qui s'éveillait pour parler déjà, on est déjà indexé et mis, mis à côté. Donc du coup, maintenant avec la massification de Gambadon qui a été créée en 2016, voilà, la, la voie est libre, qu'on va dire. And so, uh, with the massification of Gambana, the, the voice is more free, and so there is, uh, yeah, with the younger people, it's it's a lot more, is it there a lot more to call uh, things by the name, whereas yeah. as the conditioning is less present than uh, within the older generation? Non, je pense que, je pense que c'est compliqué. Mm -hmm. Ok. Thank you very Have much. Yeah. <laughs> That was Thank a long you day. everyone for being here.